Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của mẹ bầu Baby của Bo Home và những công thức bất bại của bà ngoại. Hôm nay bà ngoại lại coi ở trên YouTube được một cái công thức rất là kỳ lạ nhưng mà cũng thật là ngon. Đó chính là món bánh sơ mít chiên giòn. Mọi người đừng có thấy kỳ lạ quá mà bỏ qua cái video này nha. Chúng ta có thể tiết kiệm được mà lại còn chưa kể có một cái món mới thật là lạ để có thể ăn được trong cái mùa mít này đây. Nào, hãy cùng theo dõi nhé. Và cả nhà có biết không, nhờ cái những cái mắt nước của cả nhà ngày hôm qua mà mình đã nói lại cho bà ngoại cách để làm sao khi tách cái muối mít khỏi sơ mít ra khỏi cái miếng mít đó là trời ơi một chân trời mới luôn cả nhà ơi kinh nghiệm của mọi người góp mỗi thứ một chút mà bây giờ mình đã biết cách làm sao để cho nó không có dính nữa sau đó mình đã tách được ra những cái muối mít nó bị sượng nè và cả sơ mít nữa thì mẹ mình muốn là mình dùng cái đầu mũi dao á để tách từng cái miếng ra nhỏ nhỏ một để cho lát nữa mình dễ chiên nhưng mà đây là cái cách của mẹ bầu cái nào mà nhanh hơn mà tiện hơn thì mình dùng đúng không mình lấy cái kéo xong rồi mình cứ xỉa 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 xong rồi mình cắt nhuyễn ra là sẽ được một cái hỗn hợp như thế này đây Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một thành phần rất là quan trọng của những món chiên giòn Đó chính là bột chiên giòn Ở nhà lúc nào cũng phải có sẵn bột chiên giòn Bởi vì thật sự bột chiên giòn nó có thể lăn với rất là nhiều nguyên liệu khác Giống như là à, trứng à, thịt nè, à, rồi à, tôm nè Và ngay bây giờ là cả sơ mít nữa Nó sẽ tạo nên một hỗn hợp rất là ngon Mà bên trong người ta cũng đã nêm nếm nhiều rồi Mình không có cần phải nêm nếm quá nhiều Bây giờ mình sẽ đập vào trong đây là hai trái trứng gà hai trái trứng gà này sẽ giúp phần làm cho cái phần bột của chúng ta thơm hơn và lát nữa nó sẽ phồng hơn nữa sau khi đã đập hai trứng gà vào rồi mình sẽ trộn thật là đều cho một tí hành lá và ngò rí uhm, chắc là tim hành không thích điều này nhưng mà fan của anh tùng hành thì thích lắm đúng không nè hôm bữa coi trên tiktok á, thấy cái bạn tùng hành đó nấu món gì cũng quá trời hành hết trơn những người thích ăn hành thì vô cùng là thích còn em gái mình nó không thích ăn hành nhìn cái là nó nổi da gà luôn rồi hi hi hi. Mục đích của việc cho hành ngò này là thứ nhất là cái mùi của nó sẽ rất là thơm, mùi hành ngò Mục đích thứ hai á, là để tạo thêm cái màu sắc Bởi vì cái mít đó thì cũng màu vàng, màu đậm rồi Cái uh, uh, bột á, thì cũng màu vàng luôn cho nên là nó sẽ khá là bị nhàm chán Chúng ta cho vào để thêm có cái màu xanh xanh nhé và cái này là bí kíp của Kung Fu Bana giúp cho những món chiên được cái màu vàng rượm mà bắt mắt, bắt mũi, bắt miệng luôn Đó là một muỗng cà phê bột nghệ Bột nghệ nó sẽ giúp cho cái màu vàng nó càng bật lên nhiều hơn Và nó cũng giúp cho món ăn nhìn hấp dẫn hơn Cho nên là cả nhà mỗi lần mà làm món chiên xào gì á Cho một tí xíu vô thì cũng sẽ rất là bắt mắt đấy Nếu như mà cả nhà không có thì sao, không có thì thôi, không có sao hết Nó chỉ là giúp cho mình nhìn đẹp mắt hơn thôi Tiếp theo chúng ta sẽ cho dầu ăn vào một cái chảo và để cho dầu sôi nóng thì là nóng tức là nóng già đó cả nhà và nhớ canh cho cẩn thận đến khi mà dầu đã sôi rồi thì mình sẽ chỉnh cái mức nhiệt mà mình có thể kiểm soát bởi vì khi mà cho đồ chiên vào nó sẽ vàng rất là nhanh nếu mà mình để cái lửa quá to thì nó sẽ làm cho cái món ăn của chúng ta rất là dễ bị khét và mình không thể đảo được nhanh đầu tiên chúng ta sẽ xử trước á, là những cái muối mít nó bị sượng tức là nó không có được ngọt như những cái muối còn lại ngày hôm qua thì những cái muối nào mà ngọt mà đẹp á thì mình đã nhồi sôi để làm sôi mít rồi còn hôm nay là những cái muối hơi sượng sườn hơi xấu xí một tẹo thì mình sẽ cho về chiên luôn ban đầu thì mẹ bầu nghĩ á trời ơi sơ mít nó chát như vậy á thì chiên lên thì nó cũng vậy thôi ai ngờ đâu khi mà thành thành phẩm rồi á cả nhà ăn một cái đầu tiên ở trên bếp cảm giác nó lạ mà nó khá kinh khủng luôn bởi vì cái 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 độ ngọt á coi như là nó rút vào bên trong và bên trong nó rất là ẩm nó không có bị khô đâu và giòn nữa chứ cả nhà thiệt sự nếu có dịp á hãy thử cái món này đi nha ban đầu á là còn múc từng muỗng từng muỗng bỏ vào nhưng về sau á mẹ bầu đã trộn luôn cả cái hỗn hợp bột chiên của mình vào sau đó là múc từng muỗng từng muỗng thì nó sẽ giống như là bánh tôm hồ tây như vậy nè cả nhà cả nhà đã ăn bánh tôm hồ tây bao giờ chưa thì cái này á ăn giống như vậy mà nó có cái vị ngọt ngọt nữa đối với những cái muối mít mà nó bị sượng thì khi mà mình chiên lên cái độ ngọt nó rút vào bên trong luôn và mình ăn mình có cảm giác giống như là trời ơi sao ngọt dữ vậy sao lúc nãy mình lại bỏ mất cái muối này vậy đó tả như vậy thì cả nhà cũng khó mà có thể tưởng tượng nhưng đây là một cái món ăn mà ở trên youtube rất là nhiều các mẹ ở nước ngoài cũng như là các anh các chị ở miền tây đã áp dụng và thành công cho nên nếu cả nhà có dịp thì hãy thử cái món này nha đảm bảo sẽ không bị thất vọng đâu Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của mẹ bầu Baby của Bo Home nhé. Hôm nay mẹ bầu sẽ hướng dẫn cho cả nhà một món bao ngầu. Đó là món gì đây ta? À, sồi mít. Sáng nay bà ngoại đi ra ngoài chợ thì không phải là để tìm mua một vuông dễ trắng đem về mấy chiếc khăn tay mà đã thấy được một cái miếng mít rất là ngon, cho nên quyết định đem về nhà và sẽ chế biến một cái món gì đó liên quan đến
Thật ra là cái công đoạn phức tạp nhất chắc chắn cả nhà cũng đã biết rồi Đó là công đoạn bóc mít Bởi vì nó dính tùm lum tà la, nó có nhiều sơ nè, xong rồi nó còn có nhựa nữa chứ Cho nên tốt nhất cả nhà hãy đeo cái bao tay vô, nó có dính gì nó cũng dính vô tay thôi Không biết có cách nào để mà có thể khắc phục được cái chuyện này hay không Bà ngoại đã phải rất là trầy trật để có thể bóc được xong chế mít Tuy nhiên nha, kết quả thì rất là bất ngờ Bởi vì chế mít có thể ứng dụng được vô cùng vô cùng món luôn Nào là cái muối mít lá này chúng ta sẽ làm sôi nha Sơ mít mình có thể kho cá, kho thịt, thậm chí là làm bánh Mấy hôm nữa mẹ bầu sẽ hướng dẫn cho đảm bảo món ăn bao ngầu Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tách những cái sơ mít ra để yên đó để chuẩn bị làm một cái món khác Món đó gọi là bánh sơ mít chiên giòn Nói sơ mít sơ mít chứ những cái sơ mít cái ăn cũng ngon lắm luôn á cả nhà Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu để bắt tay vào phần nấu sôi nhé. Nấu sôi thì cũng ít cho nên mình có một cái nếp nè Nếp cái hoa vàng Mình đồng một chén ăn cơm Là khoảng 250 cho đến 280 gram Sau đó cho vào nồi Và sẽ đông lưng lưng nước thế này Cho tẹo 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 muối Một chút xíu đường Và một cái bí quyết đó chính là lá dứa Và một muỗng canh dầu ăn Nó sẽ giúp cho sôi của chúng ta bóng bẫy Và rất là ngon luôn Bây giờ đậy nắp lại Và nhấn giống như là nấu cơm vậy đó Trong vòng 45 phút Tiếp đó, bây giờ chỉ cần ngồi cho chờ cho cơm chín À không, sôi chín Trong thời gian đó thì chúng ta lại tiếp tục bóc mít cho hết Nãy giờ đã bóc đâu có hết đâu Lâu lắm, đứng lâu lắm mà uh, Coi như mấy chị em đâu có biết cách bóc mít Chỉ toàn ngồi coi mẹ bóc không à Chứ mà đụng tay đụng chân vô nhiều khi còn bị đuổi đi nữa Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cái nước sốt uhm, Cái đó là nước sốt, nước cốt, dừa mình sẽ mua ở ngoài chợ Hoặc là nếu mà tiện lợi trong cái thời gian mà cách ly xã hội này Thì các mẹ có thể mua được ở trên mạng Cũng như là ở các siêu thị nha Mình cho vào đây một chút xíu muối Tẹo 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 đường Và mình sẽ khuấy lên Trộn lẫn với lại bột năng Đã pha với lại nước lạnh Để cho làm đặc sệt lại nhé đó, mình sẽ khuấy nhẹ 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 Nếu mà để cho nhanh thì có thể pha với bột gạo Còn nếu mà ở nhà không có sẵn thì cả nhà dùng bột năng cũng không có sao Cuối cùng chúng ta đã có được cái nước sốt sệt 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 Để lát nữa còn rưới lên trên sôi mít chứ Cái nước sốt này cũng có thể ứng dụng để làm sôi xoài đấy Sau khi đã lọc được hết tất cả những cái muối mít nhìn ngon ơi là ngon ngon mắt ngon miệng này Thì mình sẽ rọc một cái đường Sau đó mình lấy cái hộp ra và để nguyên cái áo lụa nếu cả nhà thích Còn nếu mà sợ chát á, thì cả nhà bỏ cái áo lụa bên trong đi cũng không có sao Mà bà ngoại thì tiếc lắm, bà ngoại giữ hết trơn hết trội Mới có cái được cái muối muối đầu tiên á, là nói là thôi mẹ ơi, lấy ra đi cho nó đẹp Những cái muối thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu là giữ lại hết trơn Sợ uổng sợ tiếc á Đúng là bà mẹ nào thì cũng giống như bà mẹ nào đúng không cả nhà Đến chừng bảo là ủa mẹ ơi sao không lấy luôn cái áo lụa ra Thì kêu là ủa nó cũng ăn được mà thôi để đó đi chứ bỏ uổng bỏ cũng đâu có làm được cái gì đâu Ai, đúng là những bà mẹ á đông của chúng ta lúc nào cũng chỉ có tiết kiệm Mà nhờ tiết kiệm như vậy mình mới có ngày hôm nay chứ bộ <cười> Rồi bây giờ sau khi đã tách hồn bít xong Chúng ta sẽ bắt đầu quá trình là nhồi sôi vào nha Sôi nãy giờ chín rồi 45 phút chờ nãy giờ rồi đó Và đây, đây là thành quả sôi của bà ngoại Công thức bất bại Vừa bóng bẫy mà còn rất là mềm, dẻo nữa À có thơm mùi lá dứa Cực kỳ hấp dẫn luôn Úi cha cha sờ vào trong cái sôi nóng quá nóng quá Khoan đã Ngắm nhìn mấy em muối mít này đợi cho cái sôi nó nguội Sau đó là mẹ bắt đầu đi bào 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 bào, bào cái miếng dừa đó Cái miếng dừa này mà để dành trong tủ lạnh được cũng lâu ghê luôn Mà ứng dụng được cũng nhiều món lắm cả nhà Đó bà sẽ bào ra một ít dừa nạo để lát nữa mình phủ lên bên trên cho nó đẹp rồi bây giờ là bắt đầu công đoạn nhồi nè Xô nó bắt đầu nó nguội một tí tèo 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 rồi Và cả nhà ơi nếu mà sử dụng được bao tay thì nên sử dụng Bởi vì nó sẽ không có bị dính vào bao tay Bao tay nó kiểu giống như là nó sẽ giúp cho mình trân tru hơn á Mẹ bầu cũng ráng phụ lắm Không có đeo bao tay bởi vì lười Ai ngờ đâu nó dính vào tay nhem nhem nhép luôn Lý do là tại bởi vì tay mình có mồ hôi Sao mà không biết làm sao nó dính cơm nếp vô như là keo như là hồ luôn khổ ghê <cười> Đó bắt đầu chúng ta sẽ nhồi vô từng cái viên Nó giống như là cái miếng mít mà cõng theo một cái miếng xôi vậy đó Cả nhà cứ liên tục làm như vậy Và chúng ta sẽ có được nguyên một dĩa toàn là xôi mít Nhìn vàng âu Đã ôi là đã Nhìn thích ơi là thích luôn cả nhà ơi để trình bày món này thì cả nhà tốt nhất là cứ xếp theo hàng dài Hoặc là giống như mẹ bầu nè xếp thành hình hoa hướng dương Rất là xinh luôn nhưng mà như vậy vẫn chưa có đủ đâu nha cả nhà Ăn bây giờ thì cũng thấy khá là đậm đà rồi Nhưng đừng có quên cái nước sốt của chúng ta Đó là nước cốt dừa Mình rưới nước cốt dừa lên nhưng mà thường thì người ta sẽ đưa cho mình nguyên một bọc nước cốt dừa rất là nhiều Nên là mình cứ việc hào phóng Rưới càng nhiều càng tốt và thậm chí là Hai đứa em của mẹ bầu là nó chấm luôn ở trong cái nước sốt đó
Wow, cái cảm giác ăn mà mỗi lần mà cắn vô cái miếng á Nó đã gì đâu luôn Bởi vì nó vừa bùi bùi của mít trộn với xôi nè Mà nó cũng ngọt ngọt Của những cái muối mít nó vừa mới được gỡ ra Nó không có bị thâm Nhìn cực kỳ đẹp luôn Giống như là một cái bông hướng dương Vừa ngon mắt vừa ngon miệng vậy đấy rồi bây giờ là thời gian để đi chế biến cái món bánh sơ mít chiên giòn Cực kỳ ngon và đảm bảo là lạ mắt lạ tai Tuy nhiên là sẽ hẹn cả nhà ở một cái clip sau Nếu cả nhà hứng thú với cái món đó thì hãy comment xuống bên dưới Còn nếu không thì hãy bảo là thôi đừng có nấu nữa để mẹ bầu đổ sang món khác Bye bye Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của mẹ bầu Baby Cobo Home nha Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một cái món mà đang hot hòn hòn trên mạng xã hội Đó là sữa chua úp ngược Sữa chua úp ngược là sao ta? Có nghĩa là khi mà mình úp ngược xuống thì nó sẽ không có bị rớt ra ngoài Dù chúng ta lắc 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 như thế này Và cái sữa chua này là vừa mới ủ xong cũng chưa từng bỏ vào trong ngăn tủ lạnh nhé Và trước khi thực hiện món này thì mẹ bầu cũng xin lưu ý một chút xíu nha Đó chính là cả nhà tưởng tượng thôi Thí dụ một cái công thức toán học mà mình thay dấu cộng bằng dấu trừ Thay cái số A bằng cái số B Thì dĩ nhiên là cái kết quả nó sẽ ra khác nhau Đó là lý do vì sao mọi người hay hỏi mình là Nếu thay thế cái này bằng cái kia Hoặc là bớt cái bước này đi, bớt cái bước kia đi Hoặc là mẹ bầu làm như thế này thì cả nhà làm như thế khác Nó có ra cái kết quả giống như mẹ bầu làm hay không Thì câu trả lời xin nói luôn là Nó sẽ ra một cái kết quả khác Rồi sao mọi người cứ đi lên trên mạng Bởi là làm theo công thức mẹ bầu mà ra không có giống Thì đơn giản là tại vì mọi người đã không theo đúng như là hướng dẫn Cho nên lần này cố gắng nha làm y chang các bước như mẹ bầu làm và chúng ta sẽ có thật là nhiều feedback để khoe với mẹ bầu trên Instagram Baby Cobo Home thôi. Cái lỗi mà mọi người hay mắc nhất khi làm sữa chua đó chính là hay bị nhớt. Thì để đảm bảo là chúng ta vô trùng tất cả các dụng cụ rồi, thì cả nhà hãy đun sôi nước lên, sau đó cho tất cả vào luộc, thí dụ như là đồ đựng, đồ khuấy và cả dụng cụ trong suốt quá trình mình làm nữa nhé. Trên màn hình thì cả nhà sẽ thấy là tại sao mà mẹ bầu lại bỏ quá nhiều thời gian vào trong cái việc trụng này. Bởi vì sau nhiều lần phèo hỏi các chị ở trên mạng thì đã biết rồi, mình làm sai là do mình bỏ bớt cái bước này đi. À, một số bạn thì dùng cái hũ đựng nó bằng nhựa thì hãy tắt bếp đi và đợi cho cái nước nó bớt sôi đi một chút rồi sau đó mình cũng cho vô mình tráng sơ qua rồi mình để ở cái nơi khô ráo chuẩn bị cho các cái bước tiếp theo nhé vì chị tìm thấy có 10 cái hũ thôi cho nên là mẹ bầu phải giảm nửa cái công thức đi nếu cả nhà làm nhiều hơn thì nhớ nhân đôi lên nhé đầu tiên là cần sữa ông thọ mình cần phải có một nửa lon tiếp theo là sữa chua mình có thể sử dụng cái sữa chua mình làm tại nhà để làm sữa chua cái còn nếu không thì cả nhà lựa cái hộp sữa chua vinamilk mà nó có chữ lên men tự nhiên nó sẽ dễ dàng lên men hơn và cũng giúp cho chúng ta có cái mùi vị gần nhất với là sữa chua nhà làm và cuối cùng là 500 ml sữa tươi cả nhà có thể sử dụng sữa tươi Long Thành hoặc là sữa tươi Đà Lạt để cho cái mùi vị nó ngon hơn th chua miu cũng được nói chung là tùy mình kiếm được cái đài là thì kiếm khoảng cỡ 5 hộp rưỡi luôn á cả nhà thôi kiếm cái đồ nào đông đi cho nó chính xác và đây là một cái lưu ý vô cùng quan trọng cả nhà nếu mà quên bước này sẽ rất là dễ bị hư tất cả các nguyên liệu đều phải để ở trong nhiệt độ phòng trong vòng 2 tiếng đồng hồ để nó nguội hoàn toàn không có được lấy từ trong tủ lạnh ra mà làm thao tác liền đâu nhé Bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào trong nồi là khoảng cỡ 500ml sữa tươi Bây giờ mình sẽ đun ấm lên cùng với là sữa đặc Đụng đến sữa đặc á, thì ta nói không có biết cách mở Không có biết dùng cái dụng cụ mở này đâu cả nhà ơi Loay hoay loay hoay miết mà vẫn không tìm ra cách Hôm nay thì ông chồng đi dắn mất tiêu rồi Vậy là không có ai phụ, không ai hỗ trợ dùm hết trơn Cuối cùng sau khi làm banh ta lông ra rồi thì quyết định Phải đi xuống nhờ sự hỗ trợ của mẹ chồng thôi trong khi tôi thì lây hoay lây hoay hậu đà hậu đậu không xong Mẹ chồng làm rột rẹt cái là xong Tiếc thế cơ chứ Và đây xin giới thiệu với cả nhà Pha mở nắp hộp trong vòng một đốt nhà của mẹ chồng mẹ bầu Ui xấu hổ ghê luôn á Rồi nè bén lắm nha Rồi có sữa đặc rồi nè Bây giờ mình sẽ khuấy trong đây là 500ml sữa tươi Cùng với lại nửa hộp sữa đặc Nếu mà cả nhà làm công thức cấp đôi á Thì nó sẽ là tỷ lệ 1 1 1 lít sữa tươi và một hộp sữa đặc nha cả nhà Chúng ta sẽ dùng cái ray để khuấy 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 Càng đều thì lát nữa cái sữa chua của mình á Nó sẽ không có bị lợn cợn Và cả nhà nhớ là mở lửa thiệt là nhỏ Chúng ta sẽ không có để cho hỗn hợp này quá sôi Bởi vì quá sôi thì sẽ dễ làm chết men Chỉ đến khi nào mà cả nhà thấy là nó đã nóng nóng vừa đủ Thấy bốc khói lên là lúc đó tắt ngay bếp nha Tắt ngay luôn nha Và mình chờ cho đến khi nó nguội Nguội đến khi nào ta Ngồi đến khi mà mình rờ tay vô mình thấy ấm như là nước tắm của em bé đó Là khoảng cỡ 60 độ thì phải Lúc đó là chúng ta đã có thể bỏ tiếp các nguyên liệu khác vào rồi Nhớ nha, ấm như nước tắm em bé Cả nhà đừng có làm cho nó quá nóng thì sẽ chết men Mà quá nguội thì không có đủ để kích hoạt men đâu Và để quyết định được cái độ chua của sản phẩm thì chính là cái bạn men cái này
Bây giờ sẽ đổ vào trong đây là nửa hũ sữa chua Nếu cả nhà làm cái công thức gấp đôi thì sẽ là tỷ lệ 1 1 1 1 lít sữa tươi nè, 1 hộp sữa đặc nè và một hũ sữa chua luôn Như vậy dễ nhớ hơn Tuy nhiên mà bởi vì không có đủ đồ đựng Nên là mẹ bầu đã chia đôi ra Cả nhà cứ làm theo cái công thức kia Thì đảm bảo là cũng sẽ thành công Bây giờ tất cả các loại sữa đều đã vào trong nồi rồi Là mình đã tắt bếp rồi đó nha Lúc nãy là tắt bếp rồi Bây giờ là sữa nó ấm như là nước tắm em bé đó Thì mình bắt đầu khuấy Và không bật bếp trở lại nữa nha cả nhà Sau một hồi khuấy xong Thì bây giờ đã đến lúc chúng ta phải vào hộp rồi Chúng mình sẽ đổ hết tất cả cái hỗn hợp còn ấm ấm này vào trong cái hũ sữa chua Cái hũ sữa chua này lúc nãy mình đã để ở nơi khô ráo cho sạch sẽ hoàn toàn rồi nhé Bây giờ mình sẽ đông và cái công thức này sẽ cho ra khoảng cỡ 10 hũ sữa chua đấy cả nhà Đậy nắp lại và khi hoàn thành chúng ta sẽ bắt đầu quy trình ủ nhé về cách ủ thì thông dụng nhất là mình có thể ủ bằng thùng xốp Nhưng cả nhà có thể quyết định là ủ ở trong nồi cơm điện nè Hoặc là trong lò nướng nè Và trong vòng 8 tiếng hoặc 12 tiếng Tùy cả nhà muốn nó chua nhiều hay chua ít Hôm nay thì mẹ bầu có sẵn một cái um, uh, thùng xốp rồi đây nè Và mẹ bầu sẽ tạo cái môi trường cho nó bằng cách đổ vào trong đây là Tỷ lệ một nước nóng hai nước lạnh tổng cộng là 3 lít tất cả và đảm bảo là cái lượng nước đó, nó phải xâm sấp cái hũ như thế này thôi sau đó phủ một cái khăn vải là như thế này và đậy nắp lại nhớ là không được đụng chạm gì đến nó hay là mở ra trong lúc mà nó ủ đâu nha để trong vòng 8 tiếng nếu muốn chua nhiều thì để trong vòng 12 tiếng nhé và ten ten ngủ một giấc xong vậy là xong rồi đây chúng ta sẽ cùng kiểm tra nhé nào bây giờ lấy ra ngoài ban công để quay ồ nhìn mấy em này nhìn cũng tươi quá chứ bộ mát ơi là mát và mình thử coi cái độ đông đặc của nó như thế nào cái này là vừa mới lấy trong thùng ra mẹ bầu chưa bỏ vào trong tủ lạnh luôn mà nó đã đông như thế này rồi nè cả nhà có thể úp và lắc 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 nếu mà cả nhà nhìn kỹ á, thì có thể thấy rằng là khi mà lắc á, thì ở bên trên của cái đáy á, nó trống lỏng mà là bởi vì nó khá là đặc và nó sẽ dính ở bên trong Mình sẽ lấy muỗng mình ăn thử xem là cái vị nó như thế nào nhé cả nhà À quên nữa công thức ở trên mạng thì có rất là nhiều cách để làm Và đảm bảo là mỗi gia đình thì sẽ có một cái sự thay đổi nhất định cho công thức Tuy nhiên là mẹ bầu thấy cái công thức này nó khá là đơn giản Và chúng ta có thể áp dụng bởi vì những cái nguyên liệu rất là dễ tìm Nếu cả nhà có tìm thấy được những công thức nào hay hơn Thì hãy comment bên dưới để cho mẹ bầu làm thử nha Chứ còn công thức này thì khi mà nếm á Mẹ bầu cảm thấy là khá là ngon Nếu mà cả nhà muốn nó chưa nhiều thì có thể sử dụng sữa tươi không đường Hoặc là nếu mà muốn ăn ngọt như mẹ bầu Thì hãy dùng sữa tươi có đường như là trong công thức nhé vì nhà mẹ bầu khá là thích ăn ngọt cho nên sau khi 8 tiếng thì em bé Kubo và cả mẹ bầu đều rất là thích cái công thức này. Nếu mà cả nhà thành công thì hãy gửi feedback qua Instagram Baby Kubo Home nhé. Chúc cả nhà sẽ làm thành công những cái mẹ sữa chua thiệt là ngon. Cô mẹ bầu bao ngầu làm sữa chua úp ngược dù có lắc 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 cũng không rớt ra được. Cần 10 cái hũ đựng là thủy tinh hay nhựa đều ok con dê. Muốn cho sữa chua không bị nhớt thì đun sôi nước rồi cho tất cả dụng cụ đồ đựng đồ khuấy vào luộc. Sau khoảng 2 3 phút đảo 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 rồi vớt ra, nhớ cẩn thận nóng và bỏng đó nha. Tiệc trùng xong thì để ở nơi khô ráo, lát nữa mình sẽ tiếp tục thao tác nào. Những nguyên liệu mình cần có, một nửa lon sữa ông thọ người đàn ông duy nhất có sữa tại Việt Nam, nửa hộp sữa chua Vinamilk và 500 ml sữa tươi. Bật bếp nhỏ liu riu cho sữa tươi và sữa đặc vào hâm cho đến khi ấm. Và đây xin giới thiệu với cả nhà về sự hậu đậu của mẹ bầu bao ngầu vì không biết sử dụng cái đồ mở nắp này đi xuống cầu cứu mẹ chồng ngay. Và trong khi mình phải loay hoay thì mẹ chỉ mở trong vòng một lúc nhạc đúng là mẹ có khác. Rồi, nè, nha. Vậy trong nồi lúc này có 500ml sữa tươi và nửa lon sữa đặc Mình khoái 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 cho đều đến khoảnh khắc mà nó bốc khói là dừng lại ngay Sữa chua phải đảm bảo để nguội ở nhiệt độ phòng trong vòng 2 tiếng Chờ 10 đến 15 phút cho hỗn hợp sữa lúc này chỉ còn ấm như nước tắm em bé thì mới được cho nửa hộp sữa chua vào Muốn thành quả thật mình thì bước này phải khoái thật đều nào và nếu cần thiết thì mình cho qua một cái ray Và với công thức như trên thì khoảng 10 hũ thôi là sẽ đủ đóng nắp từng cái lại và bắt đầu đem đi ủ Cả nhà có thể chọn lựa ủ trong nồi cơm điện thùng xốp hay lò nước và để tạo môi trường mình cho vào đây một lít nước nóng và hai lít nước lạnh Nếu sẽ xăm sấp như thế này đóng lại đi ngủ và chờ trong 8 tiếng Và xem xem đây là kết quả nếu muốn chua thêm hơn nữa thì chờ trong 12 tiếng nha.